Muy buenas amigos, un tremendo gusto volver a encontrarles nuevamente en este canal Delicias Cusqueñas Perú. Soy Estela Mesa para las personas que nos ven por primera vez y no me conocen. Hoy vengo trayéndoles una nueva receta, un plato bastante consumido, bien clásico, que se consume a diario en muchos hogares peruanos. Su nombre es un pollo frito con ensalada rusa, siempre al estilo de este canal, con todos los secretos y los tips. Espero que me acompañen hasta el final para que sigan el paso a paso y les salga tal cual como se ve en el video. También quiero invitarles a que se suscriban, nos manden notificaciones diciéndonos de qué país nos envían para devolverles el saludo. En el camino siempre mandamos los saludos de 10 en 10 porque es mucho lo que se nos junta y estamos felices por ello porque ustedes son mi batería para poder seguir adelante. Ahora vamos a indicar los ingredientes. Aquí tenemos cuatro presas de pollo ya lavaditas y le da unos cortecitos para que penetre bien el condimento que le vamos a agregar. Dejo el pellejo para que se mantenga jugoso a la hora de freír pero a la hora de comer ustedes lo pueden quitar son opciones tenemos aquí cuatro cucharas de ají especial o ají panca dos papas heladas ya y picaditas que lo vamos a zancochar una zanahoria también picada de la misma forma beterrada acá le dicen remolacha que lo he cortado así en rodajas y el único vegetal que está zancochado ya se corta así de esta forma fácil pero si lo cortan así ustedes van a poder zancochar en menos tiempo sabemos que demora no lo puedo zancochar con el resto de los vegetales porque es obvio que le va a dar un color que no nos va a agradar 50 gramos de arvejita o puede ser también vainita o chauchas también conocidas con ese nombre cuchara de ajo con media cucharita de mostaza sal al gusto aceite, una cucharita de vinagre, también pueden usar cerveza, unas 3 o 4 cucharas de cerveza, negra o blanca, dos cucharas de silla o salsa de soja y acá pimienta y comino, está ya combinadito para sal pimentar y el ají panca. Eso sería todo lo que vamos a usar para este rico pollo frito o ensalada rusa. Yo voy a usar la mayonesa casera que tenemos en el canal, pueden hacer clic aquí arriba para visualizarlo o también pueden usar la industrial. Vamos a comenzar con el condimento para este rico pollo. Acá tengo yo el ají especial colorado. Vamos a echarle todo. El sillao o salsa de soja. Vinagre o cerveza. O también puede ser un, unas 5 cucharas de chicha. Sale riquísimo de esa forma. El ajo en pasta. Preferible en pasta. Pimienta comino que está combinadito. Y la sal. La sal al gusto. Después lo probamos si es que falta para rectificarlo. Esto lo vamos a mezclar muy bien. Mientras hacemos pueden hacer clic aquí arriba para visualizar el chicharrón de pescado. Donde se muestra la preparación de la mayonesa casera al estilo personal de este canal. Les recordamos estamos en todas las redes sociales como Delicias Cusqueñas Perú. Ahora vamos a condimentar. Aquí va el primer pollo con la manito para tratar de introducir en los cortes que le hemos dado a... y esto lo vamos a dejar por una o dos horas mientras vamos haciendo otras cosas también podemos ir avanzando con nuestra ensalada rusa ponemos el otro y así vamos a terminar de hacer cuatro pollos de esta forma con la manito limpia o con un guante como están viéndome hacer así y esa piernita para chuparse los dedos mientras hacemos el aderezo vamos a avanzar con algunos saludos para Yadira Loaiza una cusqueña en Lima Perú Irma Sabina Sánchez en La Paz Bolivia para Yuyito una hermana chilena que gusta mucho de nuestra comida que se encuentra en Canadá para Holmer Wanga en Ecuador y para Miriam Lozada en Colombia, Bogotá. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos. Amigos, ahora esto yo lo voy a dejar en la heladera o en la refrigeradora por unas 2-3 horas. Si lo hicieran de un día para otro, se van a chupar los dedos. Vamos a ponerlo, ahí, amigos, y volvemos. Aquí tenemos ya el agua hirviendo. Es la forma como yo lo preparo siempre mis papas para sancochar para la ensalada rusa. Vamos a agregarle aquí las papas. Y hay que, le vamos a dejar hervir unos 3 o 4 minutitos. Tiene que quedarnos al dente, no tiene que estar muy, este, muy cocinado. Porque si no se desarma al momento que hacemos. Y aquí otra olla para hacer hervir la zanahoria. Echamos un poquito de sal, echarle la zanahoria. Voy a dejarlo cocinar o tres minutos la zanahoria y enseguida voy a agregarle las arvejas porque son congeladas acá y cocinan muy rápido. Si ustedes tienen las arvejas frescas de Perú, eso sí lo ponen junto. Vamos a dejarlo hervir, amigos. Transcurrió el tiempo, ya está ya la papita, le he dado cuatro minutos, casi cinco. Ahora vamos a colarlo para cortarle la cocción con chorro de agua fría y lo pasamos por un colador. Se, se tapó la pantalla. No hay problema, estrellita. <risa> Todos sabemos que está la papita ahí abajo. Así le vamos, le cortamos la cocción para que no se siga cocinando con el calor mismo de ellos. ¿no? Un poquito más porque todavía sigue caliente. Total, la ensalada se come fresco, ¿no? 
Vamos a hacer lo mismo con la zanahoria y la arvejita que ya está también. Agua fría y vamos cortando sí, la cocción. Ya la veterana o la remolacha ya lo tenemos ya cocinado. Con el colorcito tenemos listo. Ahora vamos a empezar a preparar el pollo. Aquí tengo yo la olla caliente con aceite. Yo siempre lo frío en olla, preferiblemente, para evitar que salte y se nos queme. El aceite está bien caliente. Tiene que estar, pero saliendo humo para que podamos introducir el pollo. Evaporando el aceite. La primera. Mientras vamos colocando, vamos a seguir con más saludos para Rebeca Medina en USA, María Socorro en Cusco, Perú, Blanca Rodríguez en Uruguay, Gladys Moreira en Argentina, María Juárez en Argentina, para Marcelino Puma en Cusco, Perú, Erika Sarabia en Villa El Salvador, Lima, Perú. Muchas gracias por seguirnos. Un abrazo. Aquí les muestro fotitos de tres chichas típicas cusqueñas que no hay en otros canales, pero en Delicias Cusqueñas sí van a encontrar. Miren el pollo cómo se está cocinando. Acá exactamente tiene 10 minutos. Le voy a dar la vuelta, así como están viendo. Miren. Así. Opa. Se ve ya rico. Le estamos dando la vuelta para que ya se pueda empezar a dorar el pellejito y nos salga crocante. Ahí le estamos dando la vuelta. Mientras vamos a aprovechar para mandar saludos para Franco Ruiz en Cusco, Perú. Jenny Cocobado en Bolivia. Para Jana en Arequipa, Perú. Eulalia Mendívil en Poroy, Cusco, Perú. Rocío Méndez en Cusco, Perú. Un abrazo para todos mis paisanos, para todos los hermanos que nos ven de diferentes países de Sudamérica. Ahí está, amigos. Le voy a dejar otros 10 minutos más. Y ahí vamos a volver. Ahora voy a ir a preparar ya nuestra ensalada rusa. Un saludo especial para todos los busqueños de parte del Sandallito de Aguarmaki. Bien, ahora mientras se termina de freír el pollo, vamos a empezar a preparar ensalada rusa. Le estamos agregando la mayonesa. Si están preparando con la mayonesa del canal, que ya lo vieron, uh, no necesitan echarle nada. Pero si están trabajando con mayonesa comprada, le pueden agregar medio zumo de limón antes de agregar la mayonesa. Un poquito de pimienta. Y con eso se le estarían dando, agregando el saborcito que mayormente las mayonesas comerciales no traen. Vamos a mezclar así con mucho cuidado para evitar que se nos desarme. Como nuestra mayonesa casera ya tiene todo eso, el limón, la mostaza, el ajo, todo. Ya no necesitamos echarle ni sal, ni pimienta, ni nada de comino porque es una mayonesa casera. Le vamos a agregar ahora remolacha o enterrada como conocemos en el Perú con mucho cuidado para que no predomine el color porque es muy fuerte el color de la beterraga entonces no queremos que oscurezca nuestra ensalada así con mucho cuidado no olviden suscribirse, mandar notificaciones, activar la campanita y hacer clic abajo en caja de información donde están los cinco videos sugeridos junto a las redes sociales que con un solo clic lo pueden visualizar. Listo, ya estaría nuestra ensalada rusa. Ahora vamos a ir por el pollo. Ya está el tiempo, miren qué rico. Doradito, un cocinado pero perfecto y jugoso. Vamos a sacar amigos para presentarlo. Ahí está, le dejamos chorrear un poco el aceite. Miren cómo se ha cocinado. Crocante. Ah, sí, crocante. 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 Añañado. Ahora vamos a presentarlo, amigos. Tenemos pollada también con cas, chicos. Sí, con comida típica del Cusco. Así que ahora vamos a servirlo, amigos. Bueno, amigos, como todo comienzo tiene un final, hemos llegado a la parte final de este tutorial. Espero que les haya gustado bastante detallado ahora les voy a mostrar cómo nos quedó este delicioso plato pollo frito con ensalada rusa servimos el arroz esta ensalada rusa se me hace agua la boca mm. acá en la argentina usan muy poco lo que es la beterraga pero nuestra ensalada rusa de nosotros en el perú siempre tiene que llevar beterraga remolacha así aquí el pollo oh. miren qué delicia ¿eh? Ahora vamos a hacerle probar. Miren cómo nos quedó hermoso la presentación también. Un arroz grañado al momento. Y vamos a partirle un pedacito de pollo a Pancho. A él le gusta comer con su con, con su, su pellejito, pero como tiene que ser. Le gusta el crocante. Es especial, que, especial. En este tipo de recetas, ¿no? Un poquito más rápido, ahorita que se me salga la boca, por bueno, favor. Ahí está. Ahora no. un poquito de la ensalada con el arroz. ¿Qué te mm. parece, Pancho? ¿Rico? Sí, seguro que sí. Exquisito. Ahí está, también voy a probar. Mm. Aquí estaría quedando nuestro pollo Yo frito a la olla de... Espero que lo preparen y compartan Y manden notificaciones y fotos Crocante, sino riquísimo, riquísimo realmente 
Conmigo será hasta la próxima semana. No olviden suscribirse, ayudarnos a seguir creciendo. ¡Hasta pronto!